kenapa sih Warren Buffett uh, tidak suka dengan investasi properti? Oke okay, teman-teman, uh, hari ini kita temanya saya itu kapanan nonton di YouTube ya, tentang Warren Buffett. Warren ngomongnya Warren Buffett. Saya tadi sudah belajar caranya ngomong gimana. Karena saya bingung juga bacanya jangan sampai salah ya kan malu-maluin. Warren Buffett. Saya sudah ngecek tadi cara bacanya seperti itu. Warren Buffett. 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 Warren Buffett, ya. Nah, dia adalah investor yang terkenal. Nah, Warren Buffett itu mengatakan bahwa dia benci real estate. Investment real estate dia benci. Tadinya saya juga waktu mau nyetel itu juga sebenarnya males karena dengerin uh, khawatirnya jadi saya jadi nggak suka real estate lah. Ujung-ujungnya gitu ya. Tapi ternyata ya udahlah saya berani-beraniin, saya pencet, saya puterin, saya dengerin. Kenapa sih uh, Warren Buffett uh, tidak suka dengan investasi properti? Seperti kita ketahui Warren Buffett ini adalah ahli investasi terutama di bidang saham dan lebih tepatnya saham fundamental kalau saya bilang ya. Termasuk yang nomor satu di dunia lah, juara dunia dah kalau saya ngomong. Karena sekarang asetnya dia 100 miliar dolar. Berarti 100 triliun tambah nolnya 5. Jadi 1,5 biliun. Nolnya berapa itu? Banyak banget. Ya. Pokoknya banyak banget. Nah, saya respect ke beliau, tapi beliau nggak suka real estate. Kenapa? Saya dengerin. Oh, ternyata seperti itu pertimbangan beliau. Nah, hari ini yang akan kita bahas topiknya itu. Kenapa Warren Buffett tidak suka real estate? Oke, teman-teman. Nah, yang baru join, eh, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pipo. Saya investor properti. Kalau orang Indonesia bilang properti. Kalau orang luar negeri bilang real estate. Sebenarnya sama aja. Saya investor properti. Properti-properti yang saya suka adalah properti-properti yang menghasilkan pasif income. Apa itu properti-properti yang menghasilkan pasif income? Pasif income itu kan income yang kita dapat tanpa kita bekerja. Jadi kalau properti penghasil pasif income, ya properti yang menghasilkan income tanpa kita perlu bekerja. Contohnya, propertinya kita sewain, sehingga kita nggak perlu kerja, tapi uh, tetap kita dapat income. Ya kan? kan penyewanya tetap bayar ke kita. mau tahunan, mau bulanan, atau harian pun sama aja, pokoknya tetap bayar. Nah itu kita sebut sebagai pasif income properti, karena properti itu menghasilkan pasif income kalau disewakan. Selain disewakan tentu ada cara-cara lain. Kalau salah satunya, salah satu atau salah dua atau salah tiga ya, adalah dengan ada bisnis autopilot di atasnya. Dengan ada bisnis autopilot di atasnya, maka kita mendapatkan income tanpa kita perlu bekerja juga karena bisnisnya autopilot. Misalnya ada WC umum. Kita bikin WC umum tapi dikelola oleh operator, jadi kita bukan yang mengelola, yang mengelola operator sehingga kita mendapatkan pasif income dari properti itu. Ya, orang kalau mau ke WC umum kan bayar. Nah, uangnya itu untuk kita. Itu gampangannya seperti itu, teman-teman. Tentu banyak cara lain. Saya cuma nyebutin beberapa aja. Nah, properti-properti seperti itu yang saya suka, teman-teman. Karena saya pengennya, sebenarnya nggak sengaja. Saya itu dulu cuma pengen, uh, pengen punya properti. Seperti baca buku Rich Dad Poor Dad. Kalau teman-teman belum baca buku Rich Dad Poor Dad, saya menyarankan teman-teman baca buku Rich Dad Poor Dad. Karena apa yang saya sharingkan sebenarnya adalah intinya adalah di buku Rich Dad Poor Dad. Di buku Rich Dad Poor Dad itu yang ditulis oleh Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki kan mengajarkan kita harus membangun pasif income dengan cara beli properti, sewanya harus lebih besar dari angsuran. Di buku itu intinya seperti itu. Nah, itu saya lakukan. Dan ternyata 
hari ini hasilnya luar biasa sekali. Tentu membangun pasif income itu nggak sengaja, teman-teman. Kalau saya loh ya. Sebenarnya yang lebih saya incer adalah propertinya. Gimana caranya saya beli properti, tapi saya nggak punya uang. Nah, caranya gimana? Ya Saya beli properti pakai uang bank, pakai kredit. Kalau pakai kredit tentu ada angsurannya. Karena itu saya juga nggak punya uang. Nah, untuk bisa membayar angsurannya, saya harus membuat properti tersebut bekerja untuk saya. Dan saya tidak punya keahlian. Makanya properti itu harus menghasilkan uang berupa pasif income atau autopilot. Karena saya bukan orang yang punya keahlian apa-apa. Istilahnya orang paling goblok dunia lah. Ya, jadi caranya gimana properti tersebut ada income autopilotnya. Income autopilot itu yang dipakai untuk membayar angsurannya sehingga kita nggak pusing. Intinya sebenarnya seperti itu. Nah ternyata berjalan seperti itu kan beli properti pakai uang bank atasnya properti itu ada in, ada bisnis autopilotnya nah kemudian bisnis autopilotnya dipakai untuk bayar angsuran nah ternyata teman-teman ternyata ternyata waktu lunas apa yang terjadi waktu lunas tidak perlu bayar bank lagi sehingga yang terjadi pasif income income-nya menghasilkan tetap properti itu menghasilkan income income-nya untuk saya Nah, itu yang disebut sebagai pasif income. Jadi sebenarnya kalau diomong pasif income, ya saya sih nggak sengaja, teman-teman. Kok ya pas dapat, akhirnya ketagihan juga. Ternyata membangun properti pasif income itu enak sekali, teman-teman. Tentu menikmatinya nggak bisa cepat, teman-teman. Kecuali teman-teman kalau sudah punya uang banyak sekali, ya mungkin tinggal beli, 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 terus hasilnya dinikmati. Tapi kalau kejadiannya sama seperti saya tahun 2008, 2008 itu saya bangkrut. Bisnis, dibohongin orang sampai modalnya habis semua. Sehingga saya tidak punya uang sama sekali. Ya, Ini adalah jalan satu-satunya. DP-nya nol, income-nya properti itu bisa nutupin angsuran, dan income-nya itu adalah autopilot. Nah, itu yang saya lakukan. Tentu untuk menikmati butuh waktu. Mungkin awalnya cuma sedikit. Karena properti itu kan income-nya biasa relatif naik. Nah, angsurannya relatif tetap lah ya. Misalnya tetap segini. Misalnya angsurannya segini ya. Misalnya angsurannya segini nih. Terus bisa bergerak-bergerak tuh badannya. Uh, income-nya segini. Ternyata angsurannya lebih kecil. Dengan berjalannya waktu awalnya kecil kan. Nah, income-nya itu naik-naik-naik tambah lama tambah naik. sehingga selisihnya tambah lama tambah jauh tambah jauh tambah jauh. Tak coba pakai ini aja ya, tak pakai gambar bisa enggak? Angsurannya segini. Angsuran itu relatif tetap. Pak, waktu bunganya promonya udah enggak ada promo enggak udah keluar dari fix kan nanti angsurannya naik. Ya, pilih bunga yang fix lah sekarang fix 10 tahun juga ada. Nah mungkin awalnya income-nya ganti warna ya. Bisa ganti nggak? Oh bisa bisa bisa. Lagi ngetes nih. Oke income-nya relatif naik. Biasanya seperti ini tidak semuanya loh ya. Saya cuma ngomong biasanya. Nah awalnya sama nih sini. Jadi nggak ada income apa-apa. cuman 100% buat bayar angsuran. Eh ternyata setelah setahun ada sisa. Ya mungkin 5% misalnya. Ya lumayan ya toh. Namanya orang nggak modal, nggak kerja tuh ya dapat berapa aja ya disyukuri. Ini misalnya setahun. Kemudian tahun kedua sisanya 10%. Wah, eh, lumayan juga tetap disyukuri ya kan. Terus sampai akhirnya nanti Semakin lama biasanya income-nya lebih besar. Properti itu dari biasanya ya. Saya nggak ngomong semuanya loh. Biasanya relatif naik. Contohnya properti-properti saya. Properti-properti saya tahun 2008 waktu saya mulai income-nya itu rata-rata 11-12 juta. 2009 lah yang minimarket. Saya punya datanya lengkap yang minimarket. itu saya mulai 11-12 juta 
income per bulan per toko setelah bayar karyawan listrik segala macam. 2016 itu sudah mencapai 20 juta per toko per bulan. Jadi kalau sini mungkin 2009 ini 2016 Nah, mungkin 2016 waktu itu bukan mungkin sih. Memang realnya 2016 tuh saya terima kira-kira 20 juta per toko per bulan. Nah, 2020 sorry sorry 2019 tepatnya. Itu sudah 27 juta per bulan per toko. Jadi relatif income-nya naik. Kalau in, kalau cicilannya relatif tetap seperti warna biru ini, maka income-nya semakin lama semakin naik. Dan ketika lunas, hasilnya luar biasa sekali karena 100% untuk kita. Nah, untuk menikmati pasif income ini butuh waktu, teman-teman. Kecuali teman-teman modalnya cash, lain ya. Kalau saya modalnya pakai uang pinjaman bank, sehingga 10 tahun pertama fokus untuk bank. Tapi kalau teman-teman punya uang, ya lebih cepat. Prinsipnya kan gitu. Ya, jadi membangun ini bukan semalam terus langsung jadi gitu, enggak teman-teman, butuh waktu. Saya 2009 awal-awal juga berat, 2008 kos, 2009 mini market. Jadi saya kadang-kadang bingung kalau mau menjelaskan itu 2008 atau 2009, karena 2008 menurut saya startnya salah. 2009 mini market baru menurut saya merasa benar dan saya kebut terus karena jalannya yang benar di situ. Oke, okay, ya, yeah. saya cuma ingin ngomong mini market itu butuh waktu untuk membangunnya, bukan uh, properti pasif income ini butuh waktu untuk membangunnya, bukan suatu hal yang dalam semalam selesai, enggak, teman-teman, butuh waktu. Oke, okay. kok ngomongin waktu apa ya tadi saya kok bisa sampai sini ya? Udah, udah, sekarang kita balik ke topik kita. Topik kita hari ini adalah uh, kenapa Warren Buffett itu enggak suka investasi properti. Nanti saya akan sharing kenapa uh, saya tetap menghormati beliau sebagai investor terbesar di dunia, investor paling top. Karena sekarang asetnya dia, kekayaannya dia aja 1,5 biliun. Kalau bahasa Inggris agak kebalik ya, Indonesia tuh ngomongnya biliun. Kalau di luar negeri itu sebenarnya bukan biliun. Kalau di luar negeri itu miliar, million, billion, trillion. Kalau di Indonesia miliar terus jadi triliun baru jadi biliun jadi kebalik nggak tahu kenapa yang bikin balik itu siapa nggak tahu pokoknya jadinya kayak gitu intinya 1,5 kali 10 pangkat jadi nolnya itu ada 18 15 ya 15 kalau 12 itu triliun ini biliun pokoknya enak ya nanti kita bahas oke teman-teman sebelum mulai saya bahas pendahuluan dulu buka ke PM dulu teman-teman kalau enggak saya enggak hafal quote kita hari ini adalah salah satu kata-kata mutiara dari Mr. Warren Buffett juga yaitu risk comes from not knowing what you are doing risk Resiko comes from not knowing, datang dari ketidaktahuan kita. Not knowing what you are doing, apa yang sedang kamu lakukan. Jadi resiko itu muncul karena kita tidak tahu atau tidak mengetahui apa yang sedang kita kerjakan. Muncul resiko. Jadi itu menurut Mr. Warren Buffett. Idola saya juga. Saya respect ke beliau. Ya, jadi uh, uh, quote kita hari ini, risk comes from not knowing what you are doing. Resiko datang, resiko muncul dari ketidaktahuan kita atas apa yang sedang kita perbuat. Jadi kalau kita lagi invest, tapi kita tidak mengetahui investasi itu, itu namanya beresiko. Tapi kalau kita mengetahui 
itu sudah bukan resiko, itu sudah kita hitung. Menurut beliau seperti itu. Oke, okay, properti. Pemanasan dulu, pemanasan. Properti itu punya kelebihan dan kekurangan. Investasi setelah saya sekian tahun investasi properti, saya mengetahui bahwa properti itu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya apa? Sudah sering saya jelasin. Kekurangannya apa? Properti itu kalau menurut saya kekurangannya kurang liquid. Sulit dicairkan dengan cepat. Walaupun kadang orang ngomong, lu properti kan termasuk benda cair, Pak. Sertifikat itu termasuk benda cair, Pak. Kok bisa? Iya, bisa dicairkan, Pak, sewaktu-waktu. Iya sih, sertifikat, BPKB, mobil itu termasuk benda cair kalau diomong seperti itu. Maksud saya, dia butuh waktu untuk proses beda dengan saham. Saham ya begitu, sahamnya bursanya buka, jual, tiga hari uangnya cair. Properti mungkin butuh waktu dua minggu sampai sebulan, bisa sampai tiga bulan, ya, supaya cair uangnya. Tentu kalau pinter bisa juga cepat, dengan cara pakai kredit modal kerja. Jadi uangnya sudah standby dulu. Butuh berapa tinggal ngambil, nggak, nggak pakai balikin lagi. Butuh ambil lagi, nggak, nggak kepake balikin lagi. Itu juga bisa dengan cara supaya membuat properti ini liquid. Tapi secara umum, saya bisa ngomong bahwa properti itu kalah liquid dengan misalnya tabungan. Teman-teman kalau punya tabungan, ya hari ini cairin ya cairin, duitnya langsung masuk. Saham, tiga hari. T plus tiga biasanya baru cair. Reksadana juga T plus tiga, kalau nggak nyangkut. Kalau properti, menurut saya sih, antara dua minggu sampai sebulan atau bisa tiga bulan. Tapi kalau ngerti caranya, ya dipakai kredit modal kerja aja. Jadi dibuka limit, misalnya limitnya dua miliar dengan jaminan properti itu, propertinya nggak usah dijual. Kalau pas butuh uang, ambil, selesai balikin lagi. Itu juga bisa kalau sudah ngerti. Ya tapi intinya kalah kalah liquid lah. Saya berani ngomong properti kalah liquid. Keuntungannya apa Pak? Investasi properti. Kalau kelemahannya itu kenapa Pak Pipo kok tetap uh, pengen invest properti? Satu, bisa dengan modal kecil. 2008 saya bangkrut. Saya nggak punya uang dan waktu itu investasi yang paling memungkinkan adalah properti. Karena propertinya bisa dengan modal sekecil-kecilnya. Waktu itu saya kan invest properti pertama tahun 2008, itu tiga ruko. Tiga ruko, 900 juta di Tangerang. Dan 100% dibiayai bank, kemudian saya renov jadi kos, dibiayai bank juga, jadi saya nggak modal apa-apa, income-nya 18 juta sebulan setelah tiga bulan operasional. Sementara pengeluaran angsurannya 15 juta sebulan. Nah, Properti-properti seperti itu yang memungkinkan saya untuk invest dengan modal sekecil-kecilnya. Dan kalau dibilang profit capital gain-nya, misalnya teman-teman yang main saham, yang invest saham ngomong, oh kalau di, pro, di saham itu kan bisa multi-bagger, Pak. Profitnya bisa berkali-kali lipat. Ya sama, properti ini saya belinya 900 juta. Hari ini propertinya itu 5,8 M. Multi-bagger juga. Bahkan saya bisa multi-multi-multi-bagger. Kenapa? Kalau teman-teman beli saham, bisa utang? Bisa, tiga hari. Saya utangnya, beli properti itu, 10 tahun. Jadi modalnya nol. Hasilnya 5,8 M. Berapa kali multi-bagger? Tentu tidak semua properti saya seperti ini loh ya. 
saya cuma ngomong success story ya. properti yang stuck ini juga ada tapi secara umum properti naik jadi saya melihatnya kalau dibanding saham tentu saham saya juga punya saya bukannya nggak punya saham tentu saya punya juga dan saya mengikuti Warren Buffett Warren Buffett ya untuk investasi saham fundamental saya lebih setuju beliau daripada yang daily trading karena saya nggak punya waktu untuk cara seperti itu tapi untuk properti enaknya adalah tadi yang seperti saya bilang modalnya bisa kecil saya waktu itu modalnya hampir nol ya modal adalah beli koran ada bensin buat survei ada tapi kan itu nilainya tidak signifikan terhadap harga properti yang 900 juta itu jadi bisa dengan modal kecil hasilnya luar biasa itu enaknya properti yang pertama itu ya kedua properti itu enaknya adalah ada pasif income nya oh saham juga ada pak iya saham yang bagi dividen kalau sahamnya nggak bagi dividen laba ditahan tahan terus ya tidak bisa jadi uh, pasif income capital gain kenaikan harga saham itu tidak termasuk pasif income Pasif income itu dividen kalau di saham. Sementara properti bisa menghasilkan pasif income bulanan, tiga bulanan, tahunan. Secara umum. Ini analisa saya, ya, analisa pribadi. Kalau mengejar dividen atau bulanan atau tahunan income, menurut saya menang properti. Properti itu rata-rata 2-3 persen sama sih ya sama kalau ngomong properti rata-rata lo ya properti rata-rata kalau disewakan itu 2-3 persen saham saya belum pernah ngukur average dividend payout atau dividend uh, return apa uh, ROI investasi saham dari dividen saya belum pernah ngitung tapi kalau properti itu gampang kira-kira 2 sampai 3 persen walaupun properti-properti saya rata-rata saya carinya yang 18 persen kalau properti secara dividen menurut saya lebih enak kalau mau cari dividen menang properti jelas tapi kalau mau cari capital gain menurut saya lebih gampang di saham tapi saya bisa salah loh ya ini kan preference pribadi Uh, kalau cari capital gain itu lebih gampang di saham. Tapi kalau cari dividen, menurut saya lebih gampang di properti. Tapi saya bisa salah loh teman-teman. Kenapa? Karena saya kan menguasainya properti yang memang dividen tinggi. Kalau tanya properti yang capital gain, saya nyerah. Saya tidak minat mencari properti properti capital gain itu saya nggak minat. Saya selalu menganggap capital gain itu bonus. Yang penting properti ini menghasilkan income tinggi supaya bisa bayar angsuran. Karena saya backgroundnya dari orang yang tidak punya uang beli properti. Jadi pasti prioritasnya gimana caranya propertinya bisa menghasilkan supaya saya nggak perlu bayar angsuran. Nyelametin itu dulu. Kalau propertinya akhirnya naik harganya, ya itu bonus lah, nggak usah dipikirin. Jadi kalau saya selalu berpendapat, ya properti kalau cari dividen enak di properti. Saya waktu ngitung saham gitu, bingung. Mana ada dividen 18% di properti di saham. Saham itu 10% aja udah pada tepuk-tepuk tuh. Sudah dapat uh, dividen 10% aja udah tepuk-tepuk. Saya kalau pegang kalau 10% saya udah pegangan kepala di properti. Karena bunga rata-rata saya 10% bunga pinjaman saya di properti. Saya harus di atas 10. Makanya properti-properti saya rata-rata 18%. Waktu saya belajar saham, saya ngitung, kan saya ngitungnya dividen dulu. Saya nggak ngitung capital gain. Pola pikirnya masih pola pikir properti. Bingung saya ngelihat, dividennya cuma 2%, 3%. Rata-rata yang 10% udah bangga banget. Wah, geger market. Dia berhasil yang memberikan dividen 10%. Kalau di properti, 10%, ya terutama untuk saya ya. Gak cukup, 
karena properti properti saya rata-rata 18%. Tapi kalau ngomong capital gain, uh, saya kadang-kadang lihat di Indonesia itu kan yang jago saham Warren Buffett-nya Indonesia kan Bapak Lo Keng Hong. Wah, uh, 2,5 triliun. Setahun 10 tahun naik 1000 kali lipat asetnya. Uh, banyak ya. Asik ya. Kok cepat ya? Tapi saya memang nggak perhatian. Tapi mungkin saya bisa salah loh. Kalau teman-teman ketemu orang-orang jago properti yang memang ngejar capital gain dan dia tidak terlalu fokus ke dividen. Mungkin bagi dia hmm, sebenarnya 10 tahun 1000 kali lipat itu di properti bisa Pak Pipo. Ya lain lagi ilmunya. Itu mungkin ada yang ahlinya tersendiri. Jadi di dunia ini kan banyak guru, teman-teman tinggal pilih mana yang teman-teman cocok. Kalau saya fokusnya memang cari properti yang pasif income-nya besar supaya bisa bayar angsuran dan DP-nya nol. Jadi kalau ditanya hal-hal di luar itu, saya bingung. Pak, properti di sini kira-kira cepat naiknya nggak ya, Pak? Saya nggak ngerti, saya. Saya nggak ahli nebak-nebak seperti itu, saya nggak ngerti. Buat saya, yang penting properti income-nya besar. Oke, itu yang nomor dua ya. Jadi keuntungan investasi properti, satu, bisa dengan modal kecil, dua, bisa menghasilkan pasif income. Yang ketiga, properti itu harganya relatif naik terus. Saya ngomong relatif ya. Tentu naiknya nggak lurus gini. Mungkin naik, turun, naik, turun, naik, turun. Secara umum seperti itu grafiknya. Tapi tentu ada properti yang gini, nggak naik-naik. Ada juga properti yang turun, ada. Tapi kalau dilihat secara nasional, secara rata-rata, properti relatif naik. Mungkin turun sedikit, sama seperti 2020, tapi nanti relatif kalau sudah ini membaik lagi. Sama seperti 2000, tahun 97. 90-96 naik, 97 properti turun. Kemudian setelah itu 99-2000 naik lagi terus, sampai 2008 turun. Kemudian setelah itu 2010 sampai ini naik lagi. Jadi sekarang turun dikit lagi. Jadi secara umum naik. Kenapa properti secara umum naik? Satu, tanahnya relatif tetap. Jumlahnya tetap. Indonesia tidak bertambah luas kan? Bumi tidak bertambah luas juga kan? Lu kan ada reklamasi Pak. Reklamasi itu berapa persen sih dari seluruh dunia yang mau direklamasi? Paling 0,000000 berapa persen? Gak mungkin dong, 100 persen diuruk semua. Airnya taruh di mana nanti? Air laut. Dan reklamasi mungkin hanya bisa di pinggir-pinggir pantai loh. Kalau sudah di Samudra Hindia, di Palung Mariana, yang dalamnya 10.000 ribu meter, 10 kilo, mau nguruk habis, habis pasir berapa banyak? Nyarinya dari mana? Dari Himalaya. Di Malaya itu tingginya cuma 8000 ribu. Palung Mariana itu dalamnya lebih dari 10000 ribu. Jadi dia Himalaya ditaruh di situ aja hilang. Untuk memberikan gambaran ke teman-teman, reklamasi itu ya ada batasnya. Nggak mungkin reklamasi terus itu nggak mungkin. Ya jadi satu properti naik karena eh, secara umum stoknya terbatas, tidak bisa diproduksi terus-terusan. Kedua, properti itu relatif naik harganya karena jumlah penduduknya nambah terus. Saya dulu SD belajar jumlah penduduk Indonesia 200 juta. Terus saya baca-baca sebelum itu 150 juta. Zaman saya SD 2000, 200 juta. Hari ini 272 juta penduduk. Orangnya nambah, tanahnya tetap. Plus harus alokasi kuburan. Jadi tambahnya tanahnya tambah berkurang lagi. Sehingga karena yang butuh banyak, stoknya terbatas, properti akan relatif naik. Pak, kan di lantai bisa Pak ditinggiin ke atas Pak, high rise. High rise kan ada biayanya juga. Enggak gratisan nunjuk, 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 nunjuk. Mungkin semeter 3-5 juta. Selama tanahnya belum sampai 3-5 sampai juta per meter, dia lebih baik ke samping daripada ke atas. Mungkin kalau tanahnya sudah mahal, di atas 
10 juta, 20 juta per meter, mungkin baru cocok untuk di high rise. Tapi high rise pun ada waktunya. Mungkin 50 tahun harus diambrukin, dibangun lagi. Jadi nggak bisa selamanya seperti itu. Jadi properti naik terus, relatif naik terus karena itu. Kedua, ketiga, jadi yang pertama tadi karena stoknya terbatas, properti naik itu karena stoknya terbatas, dua jumlah penduduknya nambah terus. Yang ketiga adalah ekonominya bertambah baik. Indonesia dulu pendapatan per kapita zaman saya SD 400 dolar. Hari ini sudah 3.000 dolar pendapatan per kapita. Nah, tentu orang waktu pendapatannya kecil, rumahnya kecil, nggak ada masalah. Income-nya segitu-segitu aja. Ketika income-nya semakin besar, maka dia cenderung akan pengen punya rumah yang lebih besar. Atau punya rumah dua, misalnya. Jadi kebutuhan akan tanahnya semakin banyak. Akibatnya apa? Dia ikut-ikutan beli. Orangnya tetap satu. Tapi dia juga beli tanahnya tambah-tambah banyak. Sehingga harga properti naik lagi. Jadi kenaikan harga properti itu dipengaruhi dari jumlah penduduk, supply, tiga adalah pertumbuhan ekonomi. Ada tiga. Kemudian cara mendapat uang di properti, satu, beli murah, jual mahal. Itu namanya flipper, tukang ngeflip, tukang balik. Beli murah, jual mahal. Bisa snap flip, beli, langsung jual. Itu namanya snap flip. Bisa juga namanya fixer upper, diperbaikin, dirapiin, kemudian harganya dinaikin, fixer upper. Itu juga ada yang caranya seperti itu, beli properti, dibagusin, jual lagi. Itu ada. Uh, itu tipikal yang pertama, beli murah, jual mahal. Yang kedua, dapat uangnya dari properti dari mana? Dibiarin. Beli tanah di pinggiran kota yang bisa dibilang sunrise, Pak. Ini daerah yang sunrise, Pak. Propertinya masih naik terus. Orang masih rame-rame ke daerah situ. Biasanya pinggiran kota misalnya yang lagi tumbuh. Nah, itu dibiarin aja harganya propertinya naik, -naik terus, dapat capital gain. Itu tipikal yang kedua. Tipikal yang ketiga dari income dari properti itu. Propertinya itu menghasilkan income. Sehingga eh, kayak saya, ini favorit saya. Jadi propertinya nggak dijual, tapi saya dapat untung. Dari mana? Dari propertinya itu menghasilkan income, misalnya disewakan atau dipakai buat minimarket. Kalau saya senjata saya paling utama kan itu. Bisa juga untuk Hotel ultra budget, nah, tiga hal itu atau ruko sewa, saya ada ruko sama ruko sama kios sewa juga ada. Cara-cara ini adalah properti tidak jual, tapi bisa mendapat pasif income, bisa mendapat income. Oke, itu tentang properti. Sekarang kita mulai bahas tokoh idola kita hari ini, Mr. Warren Buffett. Mr. Warren Buffett ini lahir tahun 1930 sampai sekarang beliau umurnya berarti 1930 90 tahun, 91 tahun. Hebat. kekayaannya sekarang 100 miliar dolar. Ya, jadi kalau teman-teman di sini ada yang punya uang 100 miliar rupiah, ini 15 ribu kalinya. Luar biasa, uangnya luar biasa, asetnya banyak sekali, tapi beliau tetap humble, tetap rendah hati. Sehari itu breakfast ke McDonald's. McDonald's itu kalau di sini mewah, kalau di Amerika itu makanan kayak di sekitar warteg gitu. Jadi Teman-teman bisa bayangin, ada konglomerat, setiap pagi makannya warteg. Dia selalu pesan burger di McD, kemudian masih minum Coca-Cola, ya kalau di kita berarti masih minum es teh manis lah ya, atau teh manis. Masih 
uh, humble sekali, maksudnya masih low profile sekali. Luar biasa. Saya sangat menghormati beliau, baik dari sisi ilmunya maupun dari sisi kebiasaannya. Uh, menurut beliau, ya ini kan ngomongin prinsip-prinsip investasi. Eh iya, saya ngitung, saya mau ngitung. Saya pengen ngitung karena saya penasaran. Dari dulu kan pada ngomong, Mr. Warren Buffett ini sebenarnya bukan terus setiap tahun uangnya berlipat-lipat-lipat-lipat gitu. Enggak. Setahun itu rata-rata uangnya dia hanya tumbuh 20%. Oh, teman-teman mungkin ngomong, oh, 20% setahun mah kecil, Pak. Saya buka rumah makan sebulan aja lebih dari 20%, Pak. Ya, masalahnya, Bos. Mr. Warren Buffett melakukannya itu dengan konstan selama tahun 1956 sampai 2020. 2021 sampai sekarang. Berarti berapa tahun tuh? 44 tambah 21. 65 tahun. Tas, 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 tas. Naik terus. Kita lihat ya, kita hitung ya. Gimana Mr. Warren Buffett sebenarnya return-nya dia berapa? Mungkin teman-teman nggak percaya kan? Wah, masa sih Pak 20% bisa sampai orang terkaya sedunia? Yuk, kita hitung yuk. Tadinya saya juga nggak percaya soalnya. Saya share screen. Oke. Ini sebelah kanan ada kontrolnya. Jadi saya ngelihat, oh sudah, sudah kelihatan Excel-nya ya kan? Uh, tahun ini tahun di sini ini aset beliau mulai 1956 uangnya 174 ribu dolar terlalu kecil ya saya gedein ya 1956 Nah, kemudian sampai hari ini 1957. Terus sampai 2021. Return-nya berapa? Return-nya atau istilahnya CAGR, teman-teman. CAGR ini apa ya? Compound annual lupa saya. Bentar, tak Google. Zaman sekarang tuh enak, nggak usah dihafal. Semua sudah ada tulisan, sudah ada, sudah ada ininya, kuncinya. Compound annual growth rate. Jadi uh, rate it, rate rate itu kan tingkat ya, persentase growth pertumbuhan annual per tahun compound berlipat-lipat. Maksudnya gini loh. Kalau misalnya 20%, berarti tahun berikutnya itu 174.000 dikali 1 tambah 20% ini. Jadi tambah 20% dari 174 ini kan 34.000 sekian. Nah, beliau uangnya dari tahun berikutnya jadi segini. Tahun berikutnya Tambah 20% lagi, 20% dari 200 ribu ini kan sekitar 40 ribuan. Mestinya sekitar 250 nih munculnya. Ya kan, 250. Tahun berikutnya tambah 20% lagi, 20% dari 250. Jadi bukan 20% dari sini loh ya, 20% dari sini. Dari 250. Tambah 20% lagi dari ini kan 50 ribu, mestinya ini 300 ribu. Ya kan. Nah terus sampai hari ini. Coba teman-teman tebak, 2021, berapa dia asetnya? Bisa nggak nyampe 100 miliar dolar? Kita lihat. Sampai tahun 70, 1970, uangnya sudah menjadi 2,2 juta dolar. 
Kemudian tahun 1980 uangnya sudah jadi 13. Jadi 6 kali lipat. Tahun 90 mestinya 6 kali lipat lagi. 85 juta dolar. Masih jauh, Pak, dari 100 miliar, Pak. Ya. Serat tahun 2000 oh, sudah enggak cukup, mulai enggak cukup. 530 juta. 2010 3,2 miliar juta, eh 3,2 miliar dolar. 2021 24. Oh, belum 100, Pak. Iya, saya salah. Yang benar itu kalau nggak salah 22 setengah. Masa, Pak, 22 setengah naik cuma 2 setengah persen jadi 100 miliar? Dihitung. Ya, 22 setengah. Berarti tahun 2021 93 miliar. Ya, terpaut dikit lah ya, 7 miliar ya, bonus lah. Ya, kalau mau ngeyel 22,6 dah. Ya, 98. Ya, kurang dikit lagi. Ya, sudah 22,65. Udah, ini udah 100 nih. Oh, kelebihan. Oh, pas. 22,65. Ya, kira-kira 22,65 persen per tahun. Itu namanya CAGR, teman-teman. Jangan ngeremehin 1 persen. 1 persen itu kelihatannya kecil. Loh. Tapi kalau 70 tahun, itu langit dan bumi bedanya. Oke, balik lagi. Mr. Warren Buffett ini sekarang asetnya 100 miliar dolar. Di beliau terkenal karena perusahaannya Berkshire Hathaway. Itu sahamnya naik terus. Dia perusahaan investasi, beli saham perusahaan lain, tumbuh dengan baik, kalau jadi jelek, dijual, cari yang lain. Tumbuh lebih bagus, dijual. Ada juga yang dipertahankan terus sih. Coca-Cola sampai sekarang juga dipertahankan terus. Nah, tapi tumbuh terus dia. Sahamnya itu selembar. Kalau di Indonesia, yang paling mahal saham apa sih? Mungkin 100 ribu kali ya. Ada nggak? Saya nggak tahu. Dia sahamnya, Big Share Hathaway, itu satu lembar, saya pernah ngitung 2 miliar rupiah. Jadi selembar itu 2 miliar rupiah. Selembar, bos. Bukan satu lot. Selembar. 2 miliar. Jadi teman-teman bisa kebayang sebanyak apa kekuatan Big Share Hathaway ini. Nah, strategi beliau sebenarnya kalau digambarin secara umum, strategi beliau ini adalah Mencari perusahaan, saham-saham perusahaan yang terdiskon. Jadi misalnya harganya harusnya Rp1.000, menurut penilaian beliau Rp1.000. Ternyata di pasar dijual dengan harga kurang dari Rp1.000, misalnya Rp700. Nah itu beliau beli. Dengan catatan perusahaannya bagus ya, karena prinsip beliau lebih baik membeli Perusahaan bagus dengan harga biasa-biasa, jadi nggak diskonnya nggak banyak sekali, diskonnya cuma dikit. Perusahaan bagus, harga biasa-biasa atau diskonnya dikit daripada membeli perusahaan biasa-biasa dengan harga bagus. Eh, membeli perusahaan, ya, ngomongnya pateng pecotot ya, sorry teman-teman. Lebih baik membeli perusahaan bagus dengan harga biasa-biasa, misalnya diskon cuma 30 persen, biasa, diskonnya cuma 30 persen, Pak. Lebih baik seperti itu, daripada membeli perusahaan biasa-biasa dengan harga bagus. Diskonnya banyak, Pak, 50 persen, tapi perusahaannya nggak terlalu bagus. Beliau nggak mau. Yang penting nomor satu, perusahaannya bagus dulu, baru ngomongin harga. Ya, Beliau terkenal dengan strateginya seperti itu, dia cari perusahaan yang bagus tapi harganya terdiskon istilahnya dia 
ada margin of safety-nya. Luar biasa. Ini kata-katanya beliau. It, it, it's far better to buy a wonderful company lebih baik, jauh lebih baik membeli perusahaan yang bagus, wonderful company at a fair price dengan harga biasa-biasa dan -biasa, daripada a fair company, perusahaan biasa-biasa dengan harga yang luar biasa, maksudnya murah sekali. Nggak perlu murah-murah, yang penting perusahaannya bagus, ada diskon, oke. Okay. Cuman jalanin itu, beliau hari ini jadi nomor tujuh. Kemarin saya cek nomor tujuh terkaya di dunia. Pernah sempat nomor satu, sekarang nomor tujuh. Ya, nggak beda-beda jauh lah. Nomor satu, nomor tujuh masih oke. Okay. Kemudian beliau juga pengennya cari perusahaan yang tadi bagus, harga nggak perlu diskon-diskon terlalu besar, ya diskon cukup-cukup lah. Tapi kalau dikasih diskon besar, oh ya terima kasih sekali, itu kan bagus sekali. Nah, eh, dibanding Robert Kiyosaki, beliau berbeda. Kalau Robert Kiyosaki, yang saya jadi panutan saya bukunya yang selalu saya jadi pegangan, secara aset saya yakin menang Warren Buffett jauh. Tapi sebenarnya tidak imbang juga kalau dilawanin seperti itu. Karena Warren Buffett mulainya tahun 1956. Robert Kiyosaki baru mulai tahun 1900 Mungkin 78 atau 80 ya. Atau 20 tahun lebih kemudian. Jadi masih mundur. Mestinya ya kita ngukur kalau Mr. Warren Buffett sekarang, eh sorry, sorry, Robert Kiyosaki sekarang, asetnya berapa, diadu dengan asetnya Mr. Warren Buffett, tapi 24 tahun sebelum sekarang. Jadi tahun 1996. Coba kita lihat berapa sih asetnya deh. Tahun 96 level enggak sama Mr. Robert Kiyosaki sekarang? 612 juta. Mungkin masih menang Warren Buffett. Mungkin ya, saya saya enggak apa. Udah lah, enggak usah ngitungin duitnya orang. Pokoknya banyak duitnya, duit dua orang itu duitnya banyak-banyak. Nah, tapi dalam berinvestasi, Mr. Warren Buffett ini Selalu ngomong kalau bisa jangan utang. Sementara Robert Kiyosaki selalu ngomong utang. Utang itu bagus. Lebih tepatnya Mr. Warren, eh, Mr. Warren, Mr. Robert Kiyosaki selalu ngomong saver orang yang nabung is a loser. Kalah. Pasti nabung itu kalah. Yang menang sebaliknya utang. Tentu utangnya yang produktif, teman-teman. Ya, bukan utang terus uangnya disebar-sebar. Ya bukan lah. Utang untuk bisnis. Karena kenapa? Karena pemerintah, ini ngomongin Amerika ya, bukan ngomong Indonesia. Tapi Indonesia nggak tahu seperti ini atau nggak, saya nggak tahu. Pemerintah Amerika selalu mencetak dolar terus-terusan. Sehingga dulu kan dolar itu terikat dengan emas. Jadi pemerintah satu banding satu. Setiap nyetak uang, punya emas senilai itu. Setiap nyata uang selalu punya emas senilai itu. Sejak tahun 1972, Presiden Nixon dari Amerika waktu itu mengumumkan, udah sekarang dibebasin. Cetak duit, cetak duit, duit emas, nggak ada hubungannya. Akibatnya mereka cetak, 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 cetak terus. Semua barang yang dicetak terus, harganya akan naik apa turun? Barangnya semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin banyak. Semakin banyak barangnya, harganya pasti akan turun. Barang baru bisa naik kalau jumlahnya tetap atau berkurang, tapi yang ingin beli nambah banyak. Itu baru bisa barang naik. Tapi kalau barang produksi terus, sementara yang beli kalah cepat, harganya pasti turun. Itu hukum ekonomi. Nah, Robert Kiyosaki selalu ngomong utang. Tapi kalau Warren Buffett bilang, jangan utang. 
investasi ke utang. Dua hal yang berbeda. Tapi menurut saya dua-duanya benar menurut bidang masing-masing. Kalau Mr. Warren Buffett ngomong beli saham, menurut saya jangan pakai utang. Kenapa? Karena saham itu income-nya susah ditebak. Kalau menurut saya loh, susah ditebak sehingga lebih bagus karena kita nggak tahu panennya kapan, pakai uang dingin tabungan kita. Jangan pakai pinjaman. Kalau pinjaman kan ada bunganya. Kita nggak tahu saham ini akan naik kapan. Sahamnya bagus, Pak. Tapi nggak tahu naiknya kapan. Berbeda dengan Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki sudah bisa memperkirakan tiap bulan kira-kira income-nya segini. Sama seperti saya kalau beli properti. Saya sudah tahu. Properti ini kira-kira income-nya setiap bulan segini. Sehingga kalau kita ngambil kredit, Kita udah tahu lawannya satu lawan satu, satu lawan satu, satu lawan satu. Enggak ada masalah. Dan fokusnya bukan ke kenaikan harga yang tidak terkendali. Kenaikan harga itu kan lebih susah ditebak daripada income bulanan. Sewa, ya properti Jakarta kira-kira ya seginilah. Sudah ketebak. Dijadikan Indomaret kira-kira ya 25 juta per bulan lah. Dulu, waktu saya mulai Indomaret, saya itu memprediksi toko-toko rata-rata 15 juta. Itu ngomongin 2010, 2011, 2012. Hari ini, standar saya naik jadi 25 juta per bulan. Jadi target saya income-nya segitu. Kenapa saya perlu ngomong ngitung itu? Karena dari situ saya baru ngitung balik, berarti modalnya maksimal berapa untuk properti yang bisa dijadikan Indomaret. Saya tidak akan membeli properti yang harganya sudah pasti angsurannya di atas 25 juta. Sudah pasti saya lupakan. Loh, kalau 27 juta, Pak, ya itu lihat-lihat lah ya, teman-teman. Ini kan tidak ada ilmu pasti. Saya cuma ngasih guidance-nya kurang lebih seperti ini. Ada properti saya yang angsurannya 30 juta ada, teman-teman. Tapi saya yakin sekali bahwa income-nya lebih dari 30. Jadi kasusnya beda ya. Kita ngomong rata-rata dengan kasus per kasus beda, ya. jangan dicampur aduk. Nah, kalau saham, menurut saya betul apa yang diomongkan Mr. Warren Buffett betul sekali. Jangan pakai utang, harus pakai uang cash. Tapi kalau ngomong properti pakai uang cash, ketinggalan teman-teman. Saya kasih gambaran. Properti saya 2009, 2008. Properti pertama yang saya beli 2008, 900 juta. Income saya waktu itu 6 juta bulanan. Berarti saya butuh nabung berapa lama? 150 bulan baru akan terkumpul uang 900 juta. Bukan dibungain pak, uangnya didepositoin. Ya sudah didepositoin lah. Anggap aja bukan 150 bulan, 100 bulan deh. Saya, saya fur 50 persen. Separuh, Pak. Boleh. 75 bulan. 75 bulan dibagi 12. 6 tahun baru kekumpul. Padahal properti itu tahun 2013 sudah bukan 900 lagi. Nilainya sudah 2,5 M. Jadi kalau teman-teman nabung, baru uangnya dibelikan, itu sudah ketinggalan di properti. Daripada seperti itu, lebih baik ambil kredit, tapi angsurannya dibayar dari income properti itu. Nah, bisa membeli, kemudian income-nya dipakai untuk bayar angsuran. Gambaran besarnya seperti itu, teman-teman. Jadi saya cuma ingin jelasin Robert Kiyosaki dengan Warren Buffett. Dua-dua benar, menurut bidangnya kalau menurut saya nggak ada yang salah dua-dua benar karena Robert Kiyosaki tidak mengatakan utang untuk beli saham enggak loh ya dia ngomong utang mortgage untuk beli properti Mr Warren Buffett ngomong investasi harus cash betul karena dia untuk beli saham Mr Warren Buffett pernah ditanyain 
tentang mortgage atau KPR. Dia ngomong itu adalah salah satu jalan yang terbaik untuk beli properti. Teman-teman boleh cek uh, di Google atau di YouTube. YouTube itu teman-teman tulis saja Warren Buffett mortgage. Ada nggak ya? Coba ya. Kita cari. Saya belum cari sih. Belum saya siapin tadi. Warren Buffett. Dan ini benar. If you if you buy an ounce of gold today and you hold it 100 years, you can go to it every day and you can you can coo to it and you can caress it and and you can fondle it and 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 100 years from now you'll have one ounce of gold and it won't have done anything for you in between. If you buy 100 acres of farmland, it will produce for you every year. You can use that money to buy more farmland. You can do all kinds of things for for 100 years. It'll produce things for you, and you still have 100 acres of farmland at the end of the 100 years. Uh, you could buy the Dow Jones Industrial Average oh, for 66. Ini ngomongin antara tanah selamat emas. At the end, it was But you don't got to be baik uh, beli aset yang produktif jangan emas dia selalu ngomong jangan emas emas itu aset tidak produktif yang produktif dia ngomongin ini ngomongin beli tanah 100 ekor 100 are 100 are uh, lebih bagus beli itu karena itu bisa ditanami mau tanamin pohon tanamin buah apel atau apapun itu produktif jangan seperti emas emas dia ngomong tidak produktif, nggak ada gunanya kamu megang emas itu, nggak produktif. Lebih baik sesuatu yang produktif. Saya tadi janji mau cari ngomongin Robert Kiyosaki, bukan Robert Kiyosaki si Warren Buffett, tapi yang ngomongin ini ya tentang tentang mortgage. Ini malah grogi lagi kalau nyari nggak ketemu kan malah grogi. Udah teman-teman cari sendiri dah, saya nyerah ya. Cari aja omongannya Warren Buffett. Intinya dia ngomong gini loh, Warren Buffett waktu ditanyain tentang mortgage. Ya kalau beli properti dan kamu masih yakin hidup 30 tahun lagi, ya beli pakai mortgage nggak apa-apa. Karena kalau suruh, misalnya bunganya naik gimana? Ya tinggal dilunasin, pindah ke bank lain. Gampang kok itu. Jadi menurut dia seperti itu. Tapi itu di luar topik ya. Topik kita hari ini tentang uh, Mr. Warren Buffett ngomongin tentang real estate. Oke, okay. uh, balik lagi ke topik. Nah, ini adalah perkataan Mr. Warren Buffett tentang uh, properti atau real estate topik kita hari ini udah saya siapin nih Warren Buffett sebentar oh ya muncul ya Warren Buffett why I hate investing in real estate beliau tidak suka investasi di real estate coba kita dengerin omongannya beliau iklan Yeah. I'm Bob Klein from Los Angeles. I wonder if you could give us a glimpse into your investment process, the way you approach looking at a particular industry. And I wonder if you could use real estate as an example. I know real estate hasn't been a big, huge part of Berkshire's portfolio over the years. And I wonder if that's because you view real estate as a commodity business, or if maybe the cash flows from real estate tend to be more predictable than perhaps from some other industries and thus uh, it tends to be less likely to be mispriced and and therefore less likely to find yeah, tanya, kenapa Berkshire Hathaway so, tidak invest di so, properti perusahaan real estate uh, if, if we were watching a discussion between you and Charlie hashing out uh, the merits of real estate how, how it would go well it would go like all our other conversations he would say no for about 15 minutes <laughs> And I would gauge by the, the by the degree to which he the motion he put into his nose whether he really liked the deal or not. But the uh, we, we both had a fair amount of experience in real estate, and Charlie made his early money in real estate. 
the second point is the more important point. It's not, real estate is not a commodity, but it, I think it tends to be more accurately priced, particularly developed real estate, more accurately priced most of the time. Now, during the RTC period, when you had huge amount Jadi real estate secara umum, dia bilang harganya tepat semuanya. Padahal dia kan cari diskon. Transactions and you had a you had an owner that didn't want to be an owner in a very big way and they didn't know what the hell they owned and all of that sort of thing. I mean, you had a lot of mispricing then and I know a few people in this room that made a lot of money off of that. Uh, but under most conditions, it's it's hard to find real estate that's really mispriced. I mean, when I look at the, when I look at the trans okay. Beliau mengatakan secara umum sulit untuk mencari perusahaan real estate yang misprice, yang salah harga. Beliau ini paling senang mencari properti, eh, cari saham yang salah harga, perusahaan yang salah harga. Nah, di properti real estate itu jarang terjadi menurut beliau. Memang, teman-teman, kalau kita lihat di Amerika data itu lengkap sekali. Berbeda dengan di Indonesia. Saya kasih gambaran ya, teman-teman ya. Ini sudah saya siapin juga. Misal kita cari properti di San Francisco. Ini masuk ke zillow.com. Ini salah satu perusahaan online untuk properti terbesar di Amerika. <tuh> Misal cari properti San Francisco. Misalnya teman-teman mau beli properti di San Francisco. Nah kemudian muncul tuh semuanya data-data ini data-data yang mau dibeli, yang dijual. Contohnya ini Niagara Avenue. Kemudian ini di Bosworth San Francisco. Bla 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 bla. Titiknya ada semua. Bisa dicari kalau yang ini. Ini titiknya di Situ, 759 itu. Titiknya jelas. Nah ini 759 ini posisinya titiknya di situ, di hijau itu. Ini website di Amerika untuk cari properti. Ini contohnya yang ini ya, yang Niagara Avenue ini ya, San Francisco, 759. Nah di situ teman-teman, teman-teman bisa ngecek harga di sini nih. Teman-teman bisa cek ke Realtor. Saya paling senang pakai, atau pakai ini dulu dah. Realty Track. Oh, propertinya ini agak Avenue itu di sini. Bentuknya seperti ini. Oh, lingkungannya seperti ini ya. Estimated value harga perkiraan 100 eh, atau 1 juta dolar. 10 miliar kira-kira. 15 miliar, 13 13 miliar. Propertinya ini udah kelihatan jelas. Kemudian ada masalah-masalah apa enggak daerah situ? Udah muncul. Perkiraan harga, gitu. Ukuran-ukurannya muncul. Dibangun tahun 1925. Rumahnya udah 100 tahun ini. Luar biasa. Rumah antik. Rumahnya ini ada internetnya pakai ini. Pakai home monitoringnya pakai ini. Home insurance-nya pakai ini. Pajaknya, PBB-nya, udah muncul. Segini, 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 muncul semua. Harga, harga tanahnya segini, harga bangunannya segini, harga tanahnya segini, harga bangunannya segini. Sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya, ada. Jadi datanya dia lengkap sekali. Kemudian kalau teman-teman masuk ke Realtor, saya paling suka nyari ke website ini juga. Realtor. Ini rumahnya gambarnya seperti ini. Terus, sudah ketahuan, tiga kamar, dua kamar mandi. Kemudian, perkiraan harga, menurut eh, penilaiannya ada tiga, itu harganya seperti ini.
Jadi datanya lengkap sekali teman-teman. Kemudian properti ini, ini pajaknya tadi. Saya mau nge- mau ngasih gambaran. Properti ini transaksi terakhir tahun 78. Jadi jual belinya tahun 78, harganya 55 ribu dolar. Pasaran sekitarnya berapa? Oh ada. Tuh. Oh yang di Niagara Avenue nomor 45, 1 juta dolar, 1 juta 15.700 tahun. Nanti ada, nanti ada. Berarti yang di website ini. Nah, ini teman-teman, comparable sales. Jadi harga properti di sekitar situ berapa? Yang di Aston Venue itu 1,7 juta. Transaksinya 6 April 2021. Jadi harga per meternya 1.000 dolar. Jarak 0,6 mil dari titik tersebut. Yang di Ocean Avenue 1,3 juta dolar. Transaksinya 5 April 2021. Harga per meter 841. Jarak 0,2 mil dari titik tersebut. Seterusnya seterusnya seperti itu. Nah, datanya lengkap sekali. Di Amerika datanya lengkap sekali sehingga untuk appraisal itu mudah sekali. Tidak mungkin main-main atau lebih sulit lah. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Lebih sulit untuk main-main. Nah, tadi Mr. Warren Buffett bilang bahwa di Amerika sulit untuk mencari properti yang misprice atau salah harga. Dia kan senangnya cari saham-saham yang salah harga. Kalau di sini memang dengan data selengkap ini sulit untuk mencari properti salah harga karena semua data sudah lengkap. Nah, tapi bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia, teman-teman, yang saya lakukan itu saya mencari properti yang salah harga juga. Caranya gimana mencari properti yang salah harga? Kalau Mr. Warren Buffett kan nggak maunya karena jarang ada yang salah harga. Di Indonesia banyak properti yang salah harga. Contohnya, saya beli tahun 2011 properti 1,2 M. Tapi income properti itu, properti itu modelnya minimarket. itu propertinya itu 26 juta sebulan. Padahal kalau 2,6 juta sebulan, menurut saya properti itu harusnya berdasarkan income. Saya ngitungnya kan income properti itu berdasarkan income. Properti itu layak 100 kali income bulanannya. Jadi mestinya properti itu 2,6. Kalau properti itu dijual 1,2 M, itu salah harga. Kalau pendapat saya, itu salah harga. Nah, kemudian properti itu saya tanya ke franchisor, berapa nih propertinya saya ganti untuk rak-raknya, takeover-nya lah, 400 juta. Jadi saya melihat harganya 1,2 tambah 400, tanahnya 1,2, takeover-nya 400, 1,6. tetap diskonnya besar. Dia 2,6 harusnya harga propertinya itu karena income-nya 26 juta. Saya selalu menghargai properti itu 100 kali income. Jadi kalau 26 juta per bulan income, properti itu menurut saya harusnya harganya 2,6 M. Ternyata harganya cuma 1,6. 1,2 untuk propertinya, 400-nya untuk takeover-nya. 
Jadi salah harganya 1 M dari 1,6, 40%. Wah, saya senang sekali. Properti-properti seperti itu, properti-properti yang salah harga itu luar biasa. Nah, itu saya beli uh, propertinya pakai KPR, cicilannya 20 juta, DP-nya 0, income-nya 26. Jadi enggak modal DP tiap bulan dapat 6 juta. Kreditnya 15 tahun. Tapi properti itu salah harga menurut saya. Apa buktinya saya salah harga? Dua tahun kemudian, properti itu dibeli orang, orang lain, 3 miliar. Tepatnya 2 miliar 975. Jadi tahun 2013. Nah itu berarti harganya memang propertinya 3M. Kalau menurut saya. Jadi kalau saya beli 1,6, itu salah harga itu. Dan enaknya properti, Kalau beli bisa pakai KPR, kalau saham nggak bisa pakai utang, mesti cash. Bisa pak, gesek tunai pakai kartu kredit, bisa sih, tapi berbahaya banget itu menurut saya. Kalau menurut saya bahaya banget, karena sahamnya nggak ada dividennya. Kalau propertinya kan ada dividennya, kita bisa ngitung income-nya. Oke, jadi yang saya lakukan pertama cari properti yang salah harga. terutama dari sisi income tadi. Yang kedua, selalu cari properti yang ada produktif, yang produktif. Jadi jangan kita bekerja untuk uang, tapi propertinya harus bekerja untuk kita atau propertinya menghasilkan pasif income. Dan yang ketiga, saya selalu memilih properti yang di atasnya ada bisnis yang kuat, yang bagus. Saya pakai mini market. Mini market ini bagus karena Saya lihat dia kan sudah 30 tahun lebih dari tahun 1988 sampai sekarang 30 tahun 31 tahun 33 tahun loh. Dan mereka sudah stabil sekali, market dikuasai. Ya, menurut saya sudah masuk kriteria yang disebutkan oleh Mr. Warren Buffett sebagai wonderful company. At fair price, apalagi at discount price. Ya teman-teman, jadi kesimpulannya seperti itu. Menurut Mr. Warren Buffett, properti itu kurang tepat karena jarang ada yang salah harga. Tapi itu mungkin di Amerika. Sementara di Indonesia, saya melihat masih banyak properti yang salah harga. 2019 lalu, saya beli properti di Sulawesi, harga propertinya 1,6 M. Takeovernya 500, jadi 2,1. Income propertinya 50 juta sebulan. Berarti properti itu harusnya nilai benernya 5 miliar. Tapi dijual oleh orangnya 1,6 dan nilai takeovernya 500. Jadi 2,1. Memang ada biaya tambahan sih, 300 juta. Jadi 2,4. Tapi itu kan berarti diskon 50 persen. Oh, harga propertinya 5M kok. dijual cuma totalnya 2,4. Berarti saya dapat diskon margin of safety 50%. Enak itu propertinya. Ya, jadi carilah properti-properti yang salah harga seperti yang disarankan oleh Mr. Warren Buffett. Tapi dia untuk saham. Kalau kita kan nyari properti. Teman-teman, hari ini saya membuka kesempatan kalau teman-teman mau tanya, tapi tentang topik hari ini. Kalau tidak tentang topik hari ini saya nggak mau jawab. Silahkan, nah ini boleh nih Pak Jaya Nugraha. Pak Jaya, pertanyaan dari Pak Jaya Nugraha. Pak, kenapa harus 100 kali dalam menilai properti salah harga? E, begini Pak Jaya, selamat malam Pak Jaya Nugraha. Bukan 100 kali dalam menilai properti salah harga. Saya melihatnya adalah kalau yang saya minta, teman-teman itu cari 100 properti dulu, sebelum teman-teman mengambil keputusan. Karena properti salah harga itu munculnya kira-kira satu dari 100 properti. Nah, saya melihat banyak teman-teman yang invest properti maunya cepat-cepat closing. Akibatnya apa yang terjadi? Akibatnya pengennya closing, closing udah pokoknya closing cepat-cepat beli, nggak sabar pengen beli terus pamer ke temannya. Wah, saya sudah beli properti. Jangan teman-teman, itu berbahaya sekali. Kalau menurut saya 
teman-teman belajar dulu menilai properti. 100 properti dulu. Kalau sudah menilai 100 properti, teman-teman itu sudah putus emosionalnya terhadap properti. Sehingga ketika melihat properti, kepalanya bisa dingin, bisa menilai dengan tepat ini wajar atau tidak. Miss price, salah harga atau tidak. Maksud saya seperti itu Pak Jenugra. Jadi bukan 100 kali dalam menilai properti salah harga, bukan. Tapi dari 100 properti, mungkin akan ketemu satu properti yang salah harga. Maksud saya seperti itu. Terima kasih Pak Jaya Nugraha pertanyaannya. Oke, Pak Roni Rodiana. Selamat malam Pak Roni. Terima kasih atas pertanyaannya. Pak, bagaimana mencari properti di bawah harga pasar? Kalau menurut saya, sebanyak-banyaknya. Teman-teman cari aja dari iklan, dari koran. Kompas, Poskota, dari internet, rumah 123, rumah.com, OLX, dari mana aja, no problem. Cari yang banyak datanya, baru kemudian teman-teman bisa menilai. Cara menilainya gimana, Pak? Ini pertanyaan dijawab di bawah, apa pertanyaan di bawahnya? Saya sekalian jawab pertanyaan yang di bawah. Tadi kan ini pertanyaan Pak Roni ya. Bentar, tak tak nakin share, stop share. Biar kelihatan gantengnya. Oke, okay. pertanyaan Pak Roni, bagaimana mencari? Tadi sudah ya, saya sudah jawab di koran atau kontan koran atau internet silahkan dari mana aja. Kalau saya Pak, saya cerita pengalaman saya ya. Kalau dulu saya dari koran, 2008, 2001 sampai 2008 tepatnya. Tapi sejak 2015an ke sini, saya sekarang banyak mengandalkan agent properti. Karena agent-agent properti saya sudah banyak, mereka sudah ngerti maunya Pak Pipo seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau seperti seperti ini, tawarin Pak Pipo pasti diambil. Jadi sudah bergeser. Oke ya Pak ya, saya jawab sudah. Pak, pertanyaan berikutnya Pak Jakta Oksendra. Bagaimana menilai sebuah tanah atau ruko Pak? Menilai properti itu banyak caranya. Bisa dari sisi pasaran sekitarnya berapa. Teman-teman ngecek sekitarnya berapa. Cari yang sebanding. Kalau nggak ada yang sebanding, Pak, ya dihitung. Tanah berapa, bangunan berapa. Kalau sudah ada harga, teman-teman tahu luas bangunan. Harga bangunan itu jelas. Kalau bangunan baru 3 juta, bangunan lama 1 juta. Udah dikurangin. Ketemu harga tanah. Harga tanah dibagi luas tanah. Ketemu harga tanah per meter. Berarti pasaran di situ harga tanah per meternya segitu. Bangunan ini lainnya ya tinggal dikalikan harga luas luas bangunan kali harga tanah, tambah luas bangunan kali harga bangunan. Pasti harganya ketemu. Kurang lebih seperti itu. Itu cara menilai berdasarkan harga sekitarnya. Pak. Kalau saya, saya menilai dari dua menilai berdasar harga, berdasar income-nya, dan ketika menawar, saya memakai pendekatan dua-duanya. Harga income-nya segini, harga berdasar pasaran sekitarnya segini. Mana yang lebih rendah? Oh, namanya orang nawar ya, pasti milih yang lebih rendah. Toh. Ya, jadi kayak contohnya tadi, eh, yang saya cerita 2011, Propertinya 1,2 M. Padahal properti itu menurut saya nilainya 2,6 M kalau secara income. Karena income-nya 26 juta, berarti secara income properti itu 26, 26 juta kali 100, 2,6 miliar. Tapi karena pasaran di situ 1,2 M, ya saya nilainya 1,2 M. Walaupun saya tahu secara income, 
properti itu nilainya 2,6 m. Jadi menilai tanah atau ruko itu pendekatannya banyak pak pak Ak, pak Jakta pak Zakta itu pendekatannya banyak bisa dari pasaran harga pasar sekitar atau bisa dari uh, harga income dua-duanya itu. Kalau mau lebih detail coba cari di YouTube Pipo Hargianto teman-teman cari di situ cara menilai properti kayaknya saya pernah ada kok saya pernah bahas ini lebih detail gitu ya Pak Ferdi Winata ya pertanyaan dari Pak Ferdi Winata apakah acuan profitnya selalu Indomaret untuk mengetahui properti salah harga tidak tidak harus Indomaret kalau itu kontrakan, teman-teman hitung aja berdasar kontrakan. Kalau saya, karena berdasarkan pengalaman saya paling banyak Indomaret, ya saya ngitungnya berdasarkan Indomaret. Contoh tahun 2018, 2017 atau 2018 ya, saya ditawarin orang itu properti. Dua ruko di Tangerang, 6 miliar. Dia bilang bahwa properti itu mau disewa oleh Indomaret 100 juta setahun. Dari situ, saya sudah bisa ngomong ke beliau, Pak, Indomaret itu profit toko rata-rata 25 juta, Pak. Berarti saya cuma bisa nawar propertinya Bapak mentok dua setengah m nggak bisa 6 miliar pak karena saya ngitung Indomaret rata-rata 25 juta itu pun dua setengah m masih saya potong 500 buat renovasi kan waktu saya masuk saya harus renov rukonya menjadi Indomaret butuh 500 pak jadi saya cuma bisa nawar 2 m ya jadi saya ngitungnya gitu. Walaupun setelah akhirnya deal 3,2 M, propertinya tidak saya jadikan Indomaret. Jadikan apa? Hotel ultra budget. Waktu itu dengan Airi. Income-nya bisa lebih tinggi daripada Indomaret. Tapi karena saya posisinya nawar, saya tahu ruko di situ harganya 4 M, 2 ruko 4 M, saya tahu. 4 sampai 5 M, atau 2 M sampai 2 setengah M per ruko, saya tahu. Tapi karena income harga berdasar income lebih rendah, ya saya nawar pakai harga income. Cara mikirnya gitu ya teman-teman ya. Pak Renaldo Saragih. Malam Pak Pipo, mau tanya apakah lokasi termasuk dalam penilaian untuk harga? Ini maksudnya pertanyaannya lokasi termasuk dalam penilaian untuk harga. Lokasi lebih ke arah, saya lihat sekitarnya, Pak. Jadi sekitar pasaran berapa, itu lebih ke arah situ. Untuk penilaian harga, kalau lokasi lebih ke arah situ. Saya lebih fokus, lebih ke arah income, Pak. Income-nya tanah itu berapa? Kalau jadi ini Indomaret, income-nya berapa ini? Saya fokusnya ke situ. Tentu, saya bukan yang paling benar, Pak. Mungkin, setiap orang akan punya cara pendekatan berbeda-beda. Kalau saya, karena targetnya untuk dibangun Indomaret, dan income-nya kira-kira segini saya sudah tahu, maka tanahnya harganya pasti segini. Pak Suyudi Erikson Cilaban. Selamat malam ya Pak, Pak Suyudi. Apakah semua agent properti mengerti cara kerja Pak Pipo? Tidak. Mereka tidak ngerti. Saya kasih tahu mereka kriteria yang saya mau ini 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 nggak bisa pak bapak ngomong ke mereka tolong cariin seperti yang pak Pipo mau enggak saya menerjemahkan yang dimauin Indomaret saya terjemahkan ke agent properti karena bahasanya mereka beda Indomaret maunya lokasinya seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini kalau itu dikasih tahu ke agent properti, agent properti bingung, Pak. Contoh, Indomaret ngomong, ya yang bagus lokasi 
yang bisa SPD-nya, SPD itu sales per hari, SPD-nya 10-12 juta lah Pak. Coba saya ngomong sama agent properti, agent properti, tolong cariin saya lokasi yang SPD atau omset hariannya kalau dibuka minimarket 12 juta. Agent propertinya pusing. SPD itu apa tuh Pak? Sepeda. Mereka bingung Pak. Nah saya tugas saya menerjemahkan. Satu lebarnya sekian Pak, luasnya sekian, harganya maksimal sekian, jarak dari toko lain sekian. Kalau ruko saya maunya gandeng. Tiga ruko gandeng. Jadi sudah saya kasih kriteria-kriterianya. Itu tugas saya untuk menerjemahkan seperti itu. Itu Pak Suyidi ya. Mudah-mudahan menjawab Pak Suyidi. Terima kasih. Pak Deni Ramdani. Selamat malam Pak Deni Ramdani. Ini saya agak susah menjawabnya karena ini bukan bidang saya. Pak Pipo, kalau untuk investasi pemula, lebih baik beli apartemen atau beli tanah kafling produktif. Apartemen saya tidak punya. Kak tanah kafling produktif saya tidak punya, Pak. Saya punyanya properti yang saya bikin Indomaret atau hotel ultra budget atau kos harian. Atau ruko yang disewakan atau kios. Punyanya empat ini, Pak. Bapak kalau tanya saya apartemen atau tanah kafling produktif, saya bingung Pak jawabnya, karena dua-duanya saya nggak menguasai. Daripada saya salah jawab, saya tidak menjawab. Lanjut ya Pak ya. Pak Ferdi Winata, wah ini mau sampai jam berapa ini kalau semua dijawabin? Udah ya, terakhir ini 1, 2, 3, 4. Dah. Pak Ferdi Winata, apakah Pak Pipo sudah bisa menebak Indomaret untuk calon properti? Kurang lebih, Pak. Memang tebakan saya belum tentu benar. 30 properti Indomaret saya ada yang rugi. Ada, Pak. Berarti saya salah nebak. Ada, Pak. Ya, jadi saya bukan ahli segalanya terus melihat gitu langsung tahu itu. Enggak, Pak. Saya masih bisa salah juga. Tapi berdasar pengalaman saya, saya bisa kasih gambaran kira-kira income-nya segini. Pak, eh, Bu, Ibu, Ibu atau Pak atau Bu saya nggak tahu ya. Tere Parhusip. Kalau rumah tua, tanah, bagaimana cara menilai income yang akan diperoleh? Kalau saya melihatnya, kira kalau jadi ini nomaret berapa? Kalau jadi ini ruko disewakan berapa? Kalau dijadikan hotel ultra budget, income-nya berapa? Tiga-tiganya saya bandingkan. Mana yang paling cocok untuk properti tersebut? Jadi gitu caranya saya. Cara menilai income-nya. Ya Indomaret, susah ngomong ya Pak ya. Makanya saya selalu nebaknya kira-kira anggap aja 20 juta lah kalau Indomaret. Kalau kos atau hotel ultra budget, ya luas tanah dikali uh, yang bisa dibangun berapa, kira-kira jadi berapa kamar, daerah pasaran situ berapa, ya income-nya kira-kira segitu. Kalau ruko, bandingin sekitar-sekitarnya. Gitu ya Pak atau Bu. Lanjut, Pak Andi Hungram. Malam Pak, bagaimana kalau tanah atau properti tidak sesuai dengan prediksi income yang kita harapkan? Resiko pasti ada, Pak. Saya tidak ngomong bahwa properti investasi ini tidak ada resiko. Enggak, tetap ada resiko. Tapi kalau Bapak Ibunya, Bapak Ibu beli dengan harga di bawah pasar, kalau ada masalah, masih bisa dijual. Tapi kalau belinya sudah di atas pasaran, berat untuk menjual kembali. Gitu ya, Pak. ya. Mudah-mudahan Pak Ardi menjawab pertanyaan saya. Ini pertanyaan terakhir. Kalau 
menilai income dari Indomaret, berarti kita mesti ajukan dulu ke Indomaret agar dihitung dulu ya Pak. Betul. Berarti sudah masuk dananya ke Indomaret ya Pak? Tidak. Oh, ini komitmen fee kali, 3,6 juta. Iya, bayar. Kadang juga bisa informal dulu, ngobrol-ngobrol. Pak, ini kira-kira kalau saya masukkan ke Indomaret, kemungkinan besar diterima atau ditolak. Nanti kan franchise manager kadang-kadang juga bisa menjawab. Kalau ternyata Indomaretnya bilang bagus, lokasinya dan pemiliknya tidak deal dengan harga yang kita mau, bagaimana dengan dana yang sudah masuk? Makanya Pak Febri, kalau mau masukin ke Indomaret, itu kriteria luas, kriteria harga, kriteria surat, itu sudah terpenuhi dulu. Baru kita masukkan ke Indomaret lokasinya. Kalau harganya tidak masuk kriteria, jangan dimasukin ke Indomaret. Gitu Pak. Kalau saya kriterianya harus terpenuhi dulu. Tiga ini dulu aja. Surat, harga, sama kriteria luas lebarnya. Tiga ini masuk dulu. Kalau sudah masuk, baru saya ajukan ke Indomaret. Indomaret oke, okay. ya saya ambil propertinya. Oke teman-teman, terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Saya senang bisa sharing ke teman-teman. Semoga teman-teman mendapat banyak insight. Saya minta maaf kalau ada salah kata, salah ucapan yang kurang berkenan, saya minta maaf. Ya, Tapi saya pengennya teman-teman membangun pasif income. Karena punya pasif income itu melalui properti ternyata hasilnya enak sekali. Makanya saya mengajak teman-teman untuk bergabung ke komunitas BIPO. Terima kasih teman-teman. Salam sehat selalu. Salam pasif income properti. Salam sukses luar biasa. Terima kasih. Investasi yang terbaik adalah dari otak kita. Karena itu, subscribe channel saya dan ikuti terus video-video saya. I'm Pipo Bandar.